வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் புலாவுனாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுவும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஆனா ஏதாவது சிம்பிளா ஈஸியா குயிக்கா செய்யணும்னா என்ன செய்யலாம் தக்காளி புலாவ் அதுதான் இன்னைக்கு செய்ய போறோம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் தக்காளி புலாவுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு மசாலா பேஸ்ட் அரைக்க போறோம் இதுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பல்லு பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அரை வெங்காயம் நறுக்கினது அஞ்சு காஞ்சி மிளகா கொஞ்சோண்டு புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊத்தி நல்ல மையா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி சுத்தமா கழுவி தண்ணி ஊத்தி ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சிருங்க அடுத்தது ஒரு பிரஷர் குக்கர்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை கல்பாசி அசிப்பு ஜாதி பத்திரி இதெல்லாம் போட்டு இதோட ஒரு அரை கப் முந்திரி பருப்பு இதையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க வறுத்த பிறகு மெலிசா ஸ்லைஸ் பண்ண ரெண்டு வெங்காயம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு அரைச்சு வச்ச மசாலாவை இதுல சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் பச்சை வாடா போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கின பிறகு இதுல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் சக்கரை சக்கரை வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா போடுங்க இது கொஞ்சம் அந்த பிளேவர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இத நான் சேர்க்கிறேன் அடுத்தது நாலு பெரிய தக்காளி பொடியா நறுக்கினது அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு இதுல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா இத சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஊற வச்ச அரிசிய தண்ணி இல்லாம இதுல சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்தி அடுத்தது தண்ணிய ஊத்த ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் தண்ணி ஊத்தின பிறகு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கடைசியில உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் போட்டு பிரஷர் குக்கரை மூடி ஒரு விசிலுக்கு பிரஷர் குக் பண்ணி வச்சிருங்க பிரஷர் குக்கர் உடனே திறக்க வேண்டாம் ஸ்டீம் எல்லாம் போன பிறகு திறந்தா போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அருமையான தக்காளி புலாவ் தயாரா இருக்கு இந்த புலாவுக்கு ஒரு வித்தியாசமா பூந்தி ரைத்தா வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் பூந்தி ரைத்தாக்கு இருநூறு எம்எல் தயிர் ஒரு போல் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதுல கால் டீஸ்பூன் உப்பு அரை கப்பு பூந்தி பொடியா நறுக்கிற புதினா இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே சர்வ் பண்ணலாம் இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு இந்த ரைத்தா ரொம்ப அருமையா இருக்கும் சோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க தக்காளி புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் எவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ரெசிபிங்க இது நீங்கள் நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லைனா அப்படியே கூட நீங்கள் இதை என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண்ட